ഹായ് എല്ലാവർക്കും മാത്സ് മാജിക് ബൈ റോബിയിലേക്ക് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ മാത്സ് ട്രിക്കിനെ കുറിച്ചല്ല പകരം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പാറ്റേണിന് പുറകിലുള്ള ഒരു മാജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ടും കാണണം എങ്കിലേ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മാജിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ വൺ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ആ ഫേമസ് പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഈ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിബനോച്ചി സീക്വൻസ് എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫിബനോച്ചി ഡി പിസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഈ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് ആ മാജിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഡിസൈനും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ മാജിക്കിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഞാനൊരു വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരച്ചു ഒരു വൺ ബൈ വൺ ചതുരം അതുപോലെ അടുത്തൊരു വൺ അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വൺ ബൈ വൺ വരച്ചു അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് ടു സോ വൺ പ്ലസ് വൺ മേക്സ് ടു സോ ദാ ബിക്കംസ് ടു അല്ലേ ഇത് രണ്ട് ഇതും രണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ടു ഒരു സ്ക്വയർ ആയി ഇനി നോക്കിയാൽ ടു പ്ലസ് വൺ അതാണ് അടുത്ത നമ്പർ ദാ മേക്സ് ത്രീ സോ ഇത് ത്രീ ഇത് ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ആയി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് ടു ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അടുത്ത നമ്പറായി ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അടുത്ത വരുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ഇത് ടു ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് എടുത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഏകദേശം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പൈറൽ ഷേപ്പാണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാജിക്കിലേക്ക് വരാം അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മാജിക്ക് കാണാം അതാണ് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാം നമ്മൾ അതായത് ഇവിടെ നോക്കാം ഞാൻ ആ റേഷ്യ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ വൺ ബൈ വൺ വൺ ടു ബൈ വൺ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ ബൈ വൺ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പോകുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനുള്ളൊരു ആൻസർ സെയിം ആയിട്ട് വരും ഈ നമ്പർ നോക്കി ഇതെല്ലാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ വൺ ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ റേഷ്യോയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ വിച്ച് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇതാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാറ്റേണിൻ്റെ ഡിസൈനും അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ആ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലേ ഇനിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ മാജിക്കിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഈ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഒരു പൂവല്ലേ ആ പൂവിൻ്റെ ആ മധ്യഭാഗം നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സീഡ്സുകളുടെ എണ്ണം അത് ഈ പാറ്റേണിലാണ് അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുക്കുന്ന അതേ കണക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ അതും ഈ ഫിബനോച്ചി സീരീസിൻ്റെ പാറ്റേൺ പോലെയാണ് ഇനി വേറെ എന്തെടുത്ത് നോക്കൂ പൈൻ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ മോളൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതും ഈ ഫിബനോച്ചി സീരീസിൻ്റെ
രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ റേഷ്യയുടെ ഇതിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൈ ഈ കൈയുടെ ഇവിടം തൊട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എൽബോ വരെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത്രയും വണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫിംഗർ ട്രിപ്പ് വരെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാണ് നോക്കി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇവിടം വരെ ഒന്ന് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി അതുപോലെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ അതുപോലെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇത് വൺ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയേ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്കിത് കാണും ഇനി നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ബെല്ലി ബട്ടൺ തൊട്ട് നെക്ക് വരെ അതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ റേഷ്യയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചെവി ചെവിയുടെ ഷെയ്പ്പും ഈ ഫിബനോച്ചി സീരീസിൻ്റെ അതേ ഡിസൈനാണ് അതുപോലെ ബ്രെയിൻ കിഡ്നി ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കാണാൻ പറ്റും എന്തിനേറെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പോലും വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ സീരീസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി പഴയ ബിൽഡിങ് ഏൻഷ്യൻ ബിൽഡിങ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയേ ഈ ഫിബ്രോച്ചി സീരീസിൻ്റെ റേഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഇനി പഴയകാല പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ ലെനാർഡോ ഡാവൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ റേഷ്യയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റും മാത്തമറ്റീഷ്യൻസും ആർട്ടിസ്റ്റും എല്ലാ പേരും ഈ റേഷ്യ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ തെളിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാജിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണാം നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഡിഫറൻ്റായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റിയത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഇതുപോലുള്ള പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു മാത്തമാറ്റിസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്